ट्वेंटी क्लास से रिलेटेड जी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें ट्वेंटी क्लास से रिलेटेड यहाँ ठीक है जी कोई क्वेश्चन लग रहा है तो बता दें जी लास्ट जी जी प्लीज जी 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 बेटा जी 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 बेटा देखे मैं कल हमने दो एग्जाम्पल्स की बात की थी चूंकि मैं चूंकि थोड़ा सा आपका से कई स्टूडेंट का स्कूल भी बोल नहीं है जब हो जाएगा तब सारी बातें सब एक्सपीरियंस होगा सब आ जाएंगी तो मैंने कल दो चीज़ों की एग्जाम्पल दी थी कि ये जो दो ट्रांजेक्शन हैं जैसे कि आप उधार पे सेल करते हैं जिस दिन आपने उधार पे सेल किया उस दिन तो कोई ना पैसे मिले हैं ना आपने दिए हैं और या जिस दिन आपने उधार पे क्रेडिट पे बाइंग की है उस दिन ना आपने कोई पैसे दिए हैं ना लिए हैं तो ये ट्रांजेक्शन कैश बेसिस बेटा कभी रिकॉर्ड नहीं होगी इस दिन क्योंकि इस दिन कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी लेकिन अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड हुई अब अगली बात करते हैं जो आपने वो पेबल का जिक्र किया ना मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ पर हमारे पास स्टाफ था उसकी सैलरी पूरे महीना उस स्टाफ ने हमारे पास काम किया हम अपनी मंथली वर्किंग कर रहे हैं फर्ज कर लेते हैं तो उस पूरे महीना का उस स्टाफ की सैलरी हम सैलरी हमारे हमारे स्टाफ की सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो हमने पूरा मंथ उस एम्प्लॉय ने हमें सर्विसेज दी अब मंथ एंड हो गया उसकी सैलरी बनती है हमारा एक्सपेंस बन गया है लेकिन हमने पे नहीं किया पे हम करेंगे एक दो तीन दिन के बाद फॉर एग्जाम्पल तो अगर हम मंथली बेसिस पे बेटा वर्किंग कर रहे होंगे ना तो मंथली बेसिस पे हम उस सैलरी को अपना एक्सपेंस बुक करेंगे हालांकि वो पे नहीं हुआ हम उसे जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो अक्रूवल बेसिस का मैंने कल बताया था उसकी थोड़ी सी ब्रॉडर मीनिंग है उसके थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है अक्रूवल बेसिस में वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो बिजनेस डेफिनेशन की बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को मीट करती हैं कैश पे हो रहा होगा तब तो क्रूल बेसिस में भी रिकॉर्डिंग होती ही है लेकिन अगर कैश पे नहीं हो रहा होगा और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को मीट कर रहा है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो तो तब भी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सीखने के फेज में होते हैं ना दर अब कोई भी जब सीखते हैं तो गलतियाँ करते हैं फिर सीखते हैं इस तरह ये ही एक प्रोसेस होता है कि हम चीज़ को समझते हैं तो जब हम सीख रहे होते हैं ना तो उस वक्त होता ही है कि हम शायद ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इंट्रैक्शन का मतलब है कि कैश इन लॉक फ्लो फाइनेंशियल इंट्रैक्शन का मतलब फाइनेंशियल ट्रैक्शन का मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो सिर्फ नहीं होता जैसे मैं फिर कल बार एग्जाम्पल रिपीट करूंगा जैसे अगर हम अगर हम उधार पे चीज़ें बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं ये मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन है इसमें भी फाइनेंशियल इंट्रैक्शन है जी और जी प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कि प्लीज जितने जितने जब तक अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे तो प्लीज क्वेश्चन पूछें जो प्रॉब्लम आएगी डेली मैं मेरी मेरी कोशिश करता हूँ किसी दिन वैसे अगर इंसान भूल जाए तो अलग बात है मेरी कोशिश ही होती है कि मैं अगले दिन आके पूछ लेता हूँ मुझे कल वाले की प्रॉब्लम है तो बता दूँ ठीक है तो इन शाला भूल जाऊँ तो अलग बात आगे आप बता दीजिएगा लेकिन मेरी कोशिश होती है तो प्लीज़ आप पूछेंगे कोई मसला तो अगर आप प्रॉब्लम्स ही कैरी करते जाएंगे तो फिर तो फिर क्योंकि मेरी मैं डिफॉल्ट मैं यही लेके चलूंगा अगर आप मुझसे नहीं पूछे तो आपको समझ आ रही है मैं डिफॉल्ट रिजल्यूशन लेके चलूंगा तो अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछिएगा ठीक है फिलहाल तो मैं कल पढ़ा का हमारे शायद आप प्रॉब्लम शायद ना हो जी तो हम कल बना रहे थे जी आगे बढ़ते हैं हम कल में बनाए थे जी हमने अपना एक फ्लो चार्ट शुरू किया हुआ है एक डायग्राम सी बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं जेगर में 
और कल हमने एक बात ऐड कर दी थी कि अतुलबुल बेसिस पे क्या होती है रिकॉर्ड अच्छा कल हम आगे बढ़े थे एलिमेंट कल हमने लास्ट जो पॉइंट था वो लिखा था जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने कल लिखे थे कॉम्पोनेट भी पांच होते हैं जो एलिमेंट भी पांच होते हैं तो किसको कंफ्यूज नहीं करना पांच एलिमेंट्स लिखे थे मुझे याद है हमने लिखा था जी एसर लाइटिटीज कैपिटल एक्सपेंसिज है और एक पॉइंट उसके बाद मैंने बताया था कि मैं मैंने बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है तो ये बिजनेस की नेट वर्थ होती है बिजनेस की वर्थ बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है तो अगर आप किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल या नेट वर्थ पता करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए उसके एसेट्स कितने हैं लाइब्रेटीज कितने हैं और कैपिटल क्या है तो मैंने कहा मैंने एक स्टेटमेंट आई थी कि वो एलिमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हमने स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी थी कि द एलिमेंट विच आर यूज टू डिटरमिन विच आर यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर वो कौन से हैं जी लाइब्रेज कैपिटल दूसरे एक बार लिखने लगे थे आई थिंक लास्ट में लोगों की लिखी नहीं थी नहीं लिखी चल नहीं लिखी नहीं <laughs> दूसरी बात ये थी दूसरी बात ये थी कि कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलती है इसी तरह से जो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है स्टेट इनकम है मैंने शायद थोड़ा सा बताया होगा कि ये इससे हम क्या पता करते हैं बिजनेस का मुझे याद है पहले लेक्चर मैंने बताया था कि हम इससे क्या पता करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ठीक है ना अच्छा अकाउंटिंग में ना हम आगे भी सीखते जाएंगे हमारे एफ एल में चैप्टर नहीं है रेशियो है ई है वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है एफ एल में अभी हम दो कुछ थोड़ी जैसे हमें डबल एंट्री बस सीख लेते हैं तो हम फिर उस पर आ जाएंगे फिर साथ साथ चीज़ें हम रिलेट करते जाएंगे तो 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 स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड सिविल इनकम जो होती है ना ये हमारे बिजनेस के बारे में बताती है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है अगर आसान लफ्जों में आसान लफ्जों में अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्परी हंसिव इनकम बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा बता रही है कि बिजनेस का ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में तो हम ये कहेंगे कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्परी हंसिव इनकम इज ए मैर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस लिख लें इंग्लिश में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्परी हंसिव इनकम इज ए मैर ऑफ ठीक है ये एक पैमाना है एक मैयर करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस को ठीक है जी जो आप मैं जो लफज बोलूंगा ना ये आपको शायद थोड़े से बेहतर समझ आ जाएंगे लिखेगा जी अपन की स्टेटमेंट अगली स्टेट में लिखिएगा द एलिमेंट द एलिमेंट जी आवाज ठीक क्लियर है जी एंड पे जी जो हमारे बड़े क्या स्क्रीन भी बता दीजिए यार मैं भी खुद भी आगे और तक खड़े हूँ जी लिखिएगा द एलिमेंट द एलिमेंट विच आर यूज एलिमेंट्स विच आर यूज टू डिटर्मन परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन 
statement of comprehensive income so the bill mein gaano the elements which are used in can you the elements which are used to determine performance of the business इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और कौन से रहेंगे जी पांच में से बाकी दो रहेंगे इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंसिव और इनकम एंड एक्सपेंसिव तो इनकम एंड एक्सपेंसिव वो दो एलिमेंट हैं वो वो यूज होते हैं इस्तेमाल होते हैं किस लिए बिजनेस की परफॉर्मेंस डिटरमिन करने के लिए और बिजनेस की परफॉर्मेंस कहाँ पर डिटरमिन होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का किसी ने अगर पहले फॉर्मेट देखा हो या बाद में जब देख लेंगे तो आपको ज्यादा होगा तो उसमें बस दो ही चीजें आ रही होती हैं एक इनकम होती है और दूसरे एक्सपेंसिव होते हैं इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसिव से अगर इनकम जो होगी वो हमारे खर्चों से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे जी हमें क्या आ गया जी बिजनेस को प्रॉफिट आ गया जी और अगर इनकम कम होगी एक्सपेंसिव से तो हम कहेंगे हमें क्या आ गया लॉस आ गया ठीक है ये तो बहुत ही मैंने बेसिक लेवल की बात की है इट वुड नॉट बी एज सिंपल इतना सिंपल नहीं होगा लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इतनी बात कर सकते हैं अच्छा जी आगे बात करते हैं अंदर ये थोड़े से एलिमेंट्स की बात कर लें एसर्स पांच एलिमेंट है ना पहले एसर्स ला जाते हैं एसर्स क्या होते हैं जैसे आप आपने ना बिजनेस के लिहाज से डिस्कशन करनी है बिजनेस के लिहाज से एसर्स क्या होते हैं जी आसान आसान से लफ्जों में लिख लें मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा उसका फायदा नहीं पढ़ने का क्योंकि वो लफ्ज ऐसे हैं कि हम शायद कंफ्यूज हो सकते हैं आसान लफ्जों में लिखें जी द रिसोर्सेज एसर्स क्या होते हैं द रिसोर्सेज द रिसोर्सेज That are owned by the business, the resources. नजर नहीं आ रहा क्या वो? आप दोनों से कह रहे हैं। हाँ, है ही। अच्छा फिर ठीक है। ओके। जी, मैं रिपीट करता हूँ। The resources that are owned by the business, the resources that are owned by the business. From which, from which, from which economic benefits are earned by the business. From which economic benefit are earned by the business. Economic benefit का मतलब है financial benefit. एसर्स क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में जिनको हम ऑन करते हैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करके फ़ायदा कमाते हैं इकनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट्स कमाते हैं जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं जी कैश हमारे पास हमारे अपने पास कैश पड़ा हो जिसे कहते हैं कैश इन है हमारे अपने पास कैश नहीं आने का मतलब हमारे बिजनेस के प्रेमिज में हमारे ऑफिस में अपने पास कैश पड़ा हो जितने भी हमारे ऑफिस हों अगर हमारे पास अपने पास कैश पड़ा हो तो उसे कहते हैं कैश इन हैंड अगर हमारे ही पैसे हमने अगर बैंक अकाउंट रखे हों तो उसे क्या कहते हैं कैश है कैश हमारा कहाँ पड़ा हुआ है बैंक में और हमारे कौन कौन से एसर्स होते हैं लैंड होता है बिल्डिंग होता है ये सारे बिजनेस के एसर्स होते हैं मोटर व्हीकल होते हैं बिजनेस के और क्या जी फर्नीचर होते हैं जी एक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी होते हैं अगर इसको इक्विपमेंट्स को आगे देखें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स होते हैं जनरेटर्स होते हैं और कौन सा पता है तो आपको सारा पता है 
ये थोड़ा सा टेक्निकल नाम दिया जो बिल्कुल ठीक है नहीं ये भी हमारा एसेट है रिसीवेबल्स कल हमने पढ़ा था एक नफर वो हमने कल पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड डेटर्स बिल्कुल ठीक है वो भी हमारा एसेट ही होता है जिस 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 पार्टी से जिस जिससे हमने पैसे लेने हैं जिसको हमने उधार में मेंटली बेची है और उससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारा एसेट है और जब पैसे दे लेंगे तो फिर वो हमारा एसेट नहीं रहेगा भी एसेट है क्योंकि हमने पैसे रिसीव कर ले हैं और भी क्या सोचा स्टॉक पे भी लेने देते हैं स्टॉक आता है मैं इसे डिसाइड मैं एग्री नहीं करता हूँ लेकिन मैं जब बताना नहीं चाहता बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्स बिल्कुल ठीक है और और ये सर नहीं बता रहा कहाँ ठीक है ये क्या है इतनी मुश्किल बातें उधर लोगों को डेबिट कैड नहीं आता तो प्रीपेमेंट कैड हो गई इतना बार ये तो प्रीपेमेंट शेयर करवाओ वहाँ बार क्या है कहाँ सारा ना तुम्हें तुम्हें क्यों बता उस दिन तुमने कहा था मैंने पढ़ी नहीं डेबिट कैड तो यार बात है ना तो मैं अब पता चले कि वो डेबिट कैड पढ़ने के बाद पता चले सामने पढ़ा रहा है मुझे चेक करना है क्या मेरी क्लाइंट्स ने बोली तुम बताएँ हाँ चेक करें तो फिर मुझे मुझे ना मेरी तो अल्लाह का शुक्र है भी मेमोरी अच्छी है तो मुझे याद था आपने जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था जी मैंने बिल्कुल अकाउंटिंग मुझे आती ही नहीं है आपने मुझे अकाउंटिंग आती ही नहीं हाँ जी याद क्या भी नहीं था साथ में मेरा ऐसे ही ऐसे ही दोस्त था मेरे साथ जब ये से पहले exactly ऐसा नहीं था लेकिन वो भी scan कर रहे थे दो दिन में पूरी किताब याद तो दो दिन साल पढ़ लिए अच्छा ये बाकी text भी text भी पढ़े होंगे ना भी वो भी याद कर लिए ये तो एक अपने बहुत कुछ कर सकते हैं ये तो बात आगे चल रही है दो दिन में अगर पूरा एफ एम तैयार हो गया टैक्स तैयार हो गया और तीसरा रिसीव है जी हम ऐसे ही कहते हैं हमने सी ए किया इतनी जल्दी दो, दो दिन में ये तीन पेपर हो गए टोटल आठ पेपर है क्या है कोई एग्जाम तो नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस पहले भी तो होगी ना तो एग्जाम तो नहीं है तो मेरे ख्याल से कि आज डेट क्या थी मैंने अप्रैल ज़्यादा क्या नहीं होता अप्रैल के मिड तक हो जाएगा सारा क्या लेकिन देखो ये तो खैर मेरे ख्याल से हम एक लाइटेड और लाख बार के लेकिन ये सच है कि मैंने देखा था आपको कि आपने कहा था मैंने काउंटिंग नहीं बनी हम एक वो डेबिट कैड की बात ही कर रहे थे मैं सब जाने हाँ बताएं अच्छा 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 हाँ मैं चेक कर रहा हूँ मुझे ये तो ये तो ये तो सिर्फ इसलिए आप कह रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ ये इसलिए आप कह रहे हो कि उसके लिए कि मैं जो प्रूफ कर सकूँ मुझे तो याद है वो तो मस्त है वो तो जब कोई डाउट होता है तो बंदा कैमरे में देखे तो याद है तो चलें बार आपने इन्हें तो जॉब भी ठीक किया है आपने बिल्कुल ठीक आ सकती है ना के आशिल एमन एमन ने ठीक जॉब किया है एमन आपने मेरी बात के माइंड को नहीं किया कि ठीक है अगर आप कैमरे में देखे तो मुझे भी ब्राम एमएस आपने वैसे लिखना ही था मैंने लेकिन अब एमएस से इतनी बातचीत हो गई है तो लिख देते हैं प्री पेमेंट जैसे इन्होंने स्टॉक आया था मैंने कहा नहीं लिखना लेकिन उन्होंने इतनी डिटेल में बात नहीं की तो आपने चूंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है दो दिन में आपने एफ एम याद कर दिया चलो अहमद सीरियसली आपने माइंड में किया चलो ठीक है थैंक यू तो एमएस को कही है प्री पेमेंट भी हमारा एसेट होता है प्री पेमेंट क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ 
प्री पेमेंट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमने आ, हमने अपने बिजनेस से रेंट कर लेते हैं हमने बिजनेस में अपने ऑफिस रेंट पे लिया अभी हमने अभी पहला ही था डे मंथ का हमने तीन महीनों का रेंट आज ही पे कर दिया अभी हमने उस ऑफिस को यूज नहीं किया तीन महीने अभी पहला दिन था हमने तीन महीने के लिए क्या कर दिया हमने वो उसकी रेंट की पेमेंट कर दी तो ये हमारा ये भी हमारा एसेट है एसेट वो रिसोर्स होता है जिसके बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने ऐसे अच्छी लिखी है जिसके फाइनेंशियल बेनिफिट जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट अभी हमने इस्तेमाल नहीं किए होते द रिसोर्सेज डेट अभी मैंने वही डेफिनेस रिपीट कर रहा हूँ द रिसोर्सेज डेट आर ओन बाय द बिजनेस फ्रॉम विच फाइनेंशियल बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट वुड बी वुड बी आर्न बाय द बिजनेस जब आर्न कर लेंगे वो सारा एसेट कंज्यूम कर लेंगे फिर तो वेस्टेट नहीं रहेगा फिर तो हमने उसको इस्तेमाल कर दिया अभी एसेट है जिससे हमने फाइनेंशियल बेनिफिट क्या करने हैं कंज्यूम करने हैं जैसे हमने लिस्ट बताई है तो जितनी भी किस्म की प्री पेमेंट होंगी वो अभी से बहुत डबल एंट्री में थोड़ा सा समझाऊंगा इसको भी उसके बारे में भी कि ये कैसे हम इसको अकाउंट और कैसे करेंगे तो ये प्री पेमेंट हमारा एसेट होता है अभी वो ठीक है और भी जी और जी बताइएगा जी कोई ऐसा ऐसा ना बताइएगा इसको इतनी डिस्कशन हो जी हाँ जी हाँ इन्वेंट्री इन्वेंट्री स्टॉल यही मतलब बेटा इन्वेंट्री को थोड़ा सा भी डिस्कस मैं नहीं कर रहा उसकी सिर्फ वजह ही है आप में से कुछ लोगों ने जैसे इन्होंने पढ़ा हुआ थोड़ा सा पी आर सी ने किसी तरह से किसी ने ए लेवल में पढ़ा होगा आई अंडरस्टैंड आई टी में पढ़ा होगा लेकिन मैं इन्वेंट्री क्यों डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले आपको खुद बताना चाहता हूँ कि इन्वेंट्री की काउंटिंग के दो मैथड होते हैं दो सिस्टम होते हैं एक पेरियोडिक एक प्रोपेंशन उसके बाद मैं सुनाना चाहता हूँ ये वजह बात और भी रीजन नहीं है तो आपने बिल्कुल ठीक है इन्वेंट्री में हमारी बैलेंस शीट में आता है जी हाँ जी ये क्या है ठीक ठीक मैं मैं थोड़ा सा इसको ठीक है वैसे आप आपने ठीक है बिल्कुल ठीक गुडविल भी हमारा बिजनेस का एसेट हो सकता है लेकिन लेकिन एफ टू में जाके हम डिटेल में जाके बात करेंगे कि एक गुडविल ऐसी होती है जिसको हम एसेट नहीं मानते और एक टाइप ऑफ गुडविल होती है जिसको हम एसेट मानते हैं लेकिन आप जर्नल एंड सेलिंग में आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी जी शेयर शेयर जी कौन कह रहे वो थोड़ी सी मुश्किल आसान बात कर देते हैं मुश्किल हो रही है समझाना पड़ेगा चीज़ें जो समझ नहीं हम ऐसा करते हैं हम आसान बात कर लेते हैं ये बात भी क्लोर हो जाएगी अगर हमने अगर बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस के शेयर खरीदने हों इन्वेस्टमेंट इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या होता है एसेट होता है चलो जी मेरे ख्याल से इतनी एग्जाम्पल एसेट की बहुत है नेक्स्ट लिखेगा जी जी भाई याद रखें आपने कि एसेट क्या क्या होते हैं किसी ने पढ़ा लाइब्रेटीज की मैं ना एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बता रहा थी ठीक है तो लिखेगा जी मैं आसान उदू में बता रहा हूँ नॉट आई एफ फर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बता रहा हूँ वो भी मिल जाएंगी जब टाइम आ जाएगा लेकिन लाइब्रेटीज क्या होती है लेकिन लाइब्रेटीज आर टू ऑब्लिकेशन लाइब्रेटीज आर टू ऑब्लिकेशन एंड As a result of their settlement, and as a result of their settlement, and as a result of their settlement, financial economic benefits of the business, economic economic benefits of the business, would. 
decrease. Economic benefit of a business would decrease. Achha. Liabilities are our obligations. As I have told you, I have told you a little bit more. That if we go to settle them, settle them means that we have to pay the payment of the obligations. Like we have an example, we have a loan. When we have a bank, or when we have a QM, when we have a loan, we have a bank. So, we have a liability obligation. When we settle them, when we settle them, जब उसको हम वापस करेंगे, पे करेंगे, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो लाइब्रेटीज, लाइब्रेटीज क्या होगा जी? हमारी ऑब्लिगेशन है। जब उसको सेटल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो जाएंगे, डिक्री हो जाएंगे। जैसे पहले एग्जांपल क्या है जी, लोन फॉर बैंक, और क्या हो सकता है? कल कल बड़ा काम है, क्राइटर। ट्रेड पेबल क्या है? या ट्रेड क्राइटर क्या है? की मतलब है? जी ठीक है जी। और भी लाइफटीज हो सकती हैं, और भी लाइफटीज हो सकती हैं। लेकिन हम जो आपसे बात नहीं करते बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है लेकिन जरा अभी इस वक्त आगे चलते हैं ठीक है क्योंकि ये बहुत कॉमन लाइब्रेरी में हमारी ट्रेड पेबल्स या लोन फॉर बैंक और भी लाइब्रेरी से लिखा है मैं उसको देख चाहूँगा भी नहीं कर रहा ठीक नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल the resources, the resources that are invested by the owners, the resources that are invested by the owners, वो resources, वो सारे resources जो owners ने business में invest किए होते हैं, वो क्या होते हैं? Capital, वो क्या होते हैं? क्या? आसान लफ्ज़ों में, the resources that are invested by the owners in the business through the capital. वो सब क्या कहते हैं? Capital कहते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हम यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है? Next two. Incomes क्या होती हैं जी? Incomes की बात कर लेते हैं और फिर expenses की बात कर लेते हैं ताकि हम फिर आगे rules की तरफ आएं। Incomes क्या होती हैं जी? Income हमारी दो किस्म की होती हैं। अगर दो दो किस्म की इनकम होती हैं, एक होती है हमारी मेन मेन इनकम और एक हमारे पास होती है अदर इनकम्स। जैसे मेन इनकम क्या होती है? जिस जिस चीज में हम डील कर रहे होते हैं, जिस प्रोडक्ट में में हम डील कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के जो पैसे होते हैं वो हमारी क्या होती है मेन इनकम होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल ऑफ गुड्स गुड्स का मैं आपको कल बता चुका हूँ कि गुड्स का मतलब है उस प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया हुआ बल्कि ये रेफर किया हुआ है कि हम इससे में डील करते हैं तो हमारी मेन इनकम क्या होगी सेल ऑफ गुड्स अदर इनकम में हमारे पास और कई किस्म की इनकम आ सकती हैं जैसे अगर हमारे पास भी सरप्लस या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनी हुई है और हमने किसी को रेंट में दे दी है और प्रॉपर्टी तो हमारे पास रेंट इनकम भी आ सकती है ठीक है ये भी हो सकता है कि जैसे आपको बताया कि बैंक में अगर हम सरप्लस पैसे इन्वेस्ट कर दें तो वहाँ से हमें कोई इंटरेस्ट इनकम भी मिल सकती है जो जैसे कुछ सेविंग अकाउंट वगैरह की ऑप्शन हो सकती है और जी और हाँ जी सर्विसेज हाँ बिल्कुल अच्छा सर्विसेज में प्लीज भी समझना सर्विसेज में हम एक चीज शेयरिंग पर कर देते हैं कि सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि हमारा मेन काम तो गुड बेचना है लेकिन हम कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अक्सर होता है बिजनेस में कि हम कोई कमीशन बेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कोई हमारी कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड करें 
सर्विसेज प्रोवाइड करने पे हमें कोई जैसे कोई कमीशन इनकम वगैरह मिल रही है जी ठीक है जी और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल लेकिन हम जरा अभी यहीं तक कन्फाइन करते हैं अपने आप एक्सपेंसिव पे आते हैं जी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्या होते हैं जी बिजनेस के बिजनेस की की इनकम कमाने के लिए बिजनेस का मेन इनकम याद इनकम कमाने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसिव हमारे एक्सपेंसिव में दो किस्म के होते हैं एक होता है जी हमारा मेन या कोर एक्सपेंस और एक हमारे जी मैं वैसे आगे जाके हम उनके और नाम भी पढ़ेंगे फिलहाल मैं जनरल डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ और हमारे पास क्या आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस मेन एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आएगा फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस को थोड़ा सा समझना आसान होता है जो जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसको सेल करना हमारी मेन इनकम है तो उसको खरीदना हमारा क्या होगा एक्सपेंस होगा तो हमारा मेन एक्सपेंस क्या होगा परचेज ऑफ गुड्स सेल करना इनकम तो खरीदना एक्सपेंस और हमारे अदर एक्सपेंसेस अदर में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं बिजनेस की सैलरीज आ सकती हैं रेंट एक्सपेंस आ सकता है रिपेयर एक्सपेंस आ सकता है यूटिलिटीज एक्सपेंस आ सकते हैं तो इसकी बहुत सी एग्जांपल बन सकती है जी ठीक है चलिए आगे आते हैं जी असल में ये सारा थोड़ा शेयर करने का मकसद ये था कि उधर रूल्स पे जब आएंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मान जाए वरना चीज थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाती है इसके साथ जी लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट अब हो सकता है कि आप में से किसी ने ये पहले भी जब सीख रहे हो किसी भी लेवल पे तो ये पढ़ा हो लेकिन इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं थोड़ा सा रिलेट करने की सिंपल डेफिनेशन तो यही है लेकिन जो सिंपल ही डेफिनेशन है ना ये वैसे देखें तो कंप्लीट नहीं है इसमें कुछ चीजें मिसिंग है तो क्या है एवरी ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन जो होगी ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होंगे और उसके बाद डायरेक्टली क्या बता दिया गया है डायरेक्टली क्या बता दिया गया है वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट ये नहीं इस इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया 
कि डेविड कैसे ट्रांसफर कैसे आएगा हम उसको समझते हैं बड़ी शान बात है तो आपने याद रखना है जी ध्यान तो करना एवरी ट्रांजेक्शन टू अफेक्ट अच्छा अब अफेक्ट की बात करनी है मैं मैं इस इस डेफिनेशन को लिख कर रहा हूँ प्लीज अगर किसी ने पहले पढ़ा भी होगा तो उसको तो देखिएगा हो सकता है आपको कुछ नई चीज समझ आ जाए बेहतर समझ आ जाए एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट एंड अगला आंसर क्या है वन इज डेबिट एंड अदर इज ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है अब समझते हैं इसे हर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट अब इसमें बीच में समझ वाली बात क्या है हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करेगी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी डेफिनेशन में तो डेट आंसर आता है ना एवरी ट्रांसफर टू अफेक्ट और डेबिट करेगी तो हर ट्रांजेक्शन क्या करेगी अफेक्ट करेगी एलिमेंट्स ऑफ सॉरी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है हमने बात कर ली है इसलिए पहले बात की भी है ये हार ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम एक्सपेंस तो हाई ट्रांजेक्शन क्या करेगी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पांच है जब हाई ट्रांजेक्शन इन प्लीज यार समझ ना दो चार मिनट की बात है मैंने चल आपको दो जितना जल्दी हो सकता है दो दिन एक दिन मुझे नहीं पता मैंने आपको एंट्री सिखा के ना एफ एर वन के चैप्टर में लिख रहा है बाकी चीज़ें अब साथ साथ में सिखाता हूँ मुझे पता है कहाँ से मुझे क्या बताना है किस टाइम पर तो मैं चाहता हूँ नई चीज़ पर सीखे आए ये भी ये बहुत जरूरी है सीखना अगर किसी को नहीं आता तो एवरी ट्रांजेक्शन क्या करेगी किसको अफेक्ट करेगी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल में कौन कौन से है जी पांच है पांच एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम एक्सपेंस जब हर ट्रांजेक्शन ओन एलिमेंट्स को अफेक्ट करेगी तो ओन एलिमेंट्स में क्या आएगा चेंज आएगा चेंज में दो बातें हो सकती है वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं उनमें चेंज का मतलब है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं डिक्रीज भी उसमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन है अच्छा जी फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि हमने बिल्डिंग 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 किस एलिमेंट में आएगा जी बिल्डिंग अभी पर हमने कह सकते हैं तो बिल्डिंग में चेंज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग मीन जैसे इंक्रीज हो रहा है अच्छा ऐसे इंक्रीज हो रहा तो हमने हमने फिर करना क्या है अगला जवाब है जी वन इज डेबिट एंड अदर इज तो जब चेंज आएगा तो वो एलिमेंट क्या होंगे इंक्रीज या डिक्रीज होंगे इंक्रीज डिक्रीज को कैसे हमने बताना है डेबिट या क्रेडिट की शिकल में तो अभी पूरा आंसर कंप्लीट करने के लिए कि वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट हमें क्या एक रूल याद रखना पड़ेगा वो क्या है रूल ऑफ डबल एंट्री या रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वो क्या है जी अगर इंक्रीज डिक्रीज एसेट एक्सपेंसिव कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम ये हमारे सारे क्या आ गए एलिमेंट्स आ गए ये रूल है एंड मैंने ये इनके जो सीक्वेंस लिखा है ना वो इस तरह लिखा है कि जिनके रूल्स सेम है उनको इकट्ठा कर दिए एयरसेट और एक्सपेंस के रूल्स क्या है सेम है इनमें इंक्रीज आएगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज होगा तो डेबिट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट इसी तरह से इन तीनों के रूल सेम है 
लाइन के कैप्टन कब गए इनके रूल्स क्या है इन रिवर्स रूल है अगर आप इन दोनों के रूल याद करें तो इनके रिवर्स का ऑपोजिट है कैपिटल लाइबिलिटी इनकम इंक्रीज आएगा तो क्या होगा क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो क्या होगा डेबिट जहां पे सर स्टूडेंट पूछते हैं ये डेबिट क्या है क्या है इसमें बात कर लेते हैं जी तो क्या होगा जी फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से किसी ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ माई ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है माई ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है कि एक एक एसेट हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आप कह लें हमारे पास एक दूसरा ही एसेट है वो क्या हो रहा है दूसरा भी एसेट है एसेट वन कह देते हैं और एसेट टू ठीक है तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या है पूरी डेफिनेशन देख लो क्या बनेगा ट्रांजेक्शन से हमने कहा पर आना है डेबिट क्रेडिट तो क्या है जी हर ट्रांजेक्शन क्या करेगी वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फैक्ट करेगी वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है पांच ट्रांजेक्शन के अफेक्ट करने से एलिमेंट में चेंज आएगा चेंज या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उस इंक्रीज या डिक्रीज को हमने किस क्या नाम डिनोट करना है क्या नाम देना है डेबिट क्रेडिट तो डेबिट क्रेडिट खुद कुछ भी नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या है ट्रांजेक्शन के एलिमेंट्स पे अफेक्ट होने पे उनमें चेंज आने का नाम क्या है डेबिट क्रेडिट तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी का किसी बिजनेस का जर्नल देखें और वहाँ पे डबल एंट्री लिखी हो और वहाँ पे बिल्डिंग डेबिट हो रही हो तो आप सिंपल ये देख के बता सकते हैं कि बिल्डिंग एसेट है और वो डेबिट हो रहा है इसका मतलब इस बिजनेस के एसेट्स में क्या आ रहा है डेबिट मतलब क्या आ रहा है इंक्री लॉ है तो डेबिट क्रेडिट क्या है वो खुद कुछ भी नहीं है वो इन एलिमेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होने का एक नाम है तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फैक्ट वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें याद होना चाहिए कि हर ट्रांजेक्शन क्या करती है वो एलिमेंट्स को फैक्ट करती है इन पाँचों एलिमेंट्स में से जिसको भी फैक्ट करेगी इन एलिमेंट्स में चेंज आएगा चेंज आने का मतलब या तो ये एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे या एलिमेंट्स क्या होंगे डिक्रीज होंगे और इंक्रीज और डिक्रीज को किस नाम से पुकारा जाएगा डेबिट या क्रेडिट के नाम से ठीक है जी तो ये पूरे इसके हमारे पास क्या जी रूल है डेबिट या क्रेडिट तो अच्छा अगला क्वेश्चन सोर्स का ये होता है जी कि ये एसेट इंक्रीज आएगा तो डेबिट क्यों करना है या डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट करना है ये रूल है हर सब्जेक्ट के अपने रूल होते हैं हर सब्जेक्ट के अपने टेक्निकल जार्नल होते हैं जैसे हम इतने अरसे से मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो हम वो डी मैथ्स के वाला रूल अप्लाई करते हैं जी पहले डिवीजन करनी है बाद में मल्टीप्लेशन करनी है फिर एडिशन करना है फिर स्टेप्रेक्शन करनी है या अगर ब्रैकेट होगी तो बॉन्ड मैच पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तो ये वाला ये मैथमेटिक्स का रूल है हम ये भी कह सकते जी पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते जी पहले हम डिवीन करेंगे या पहले हम मल्टीप्लेशन करेंगे तो पॉइंट ये है कि हर सब्जेक्ट का अपना रूल है हर सब्जेक्ट किसी रूल पे किसी बेसिस पे बेस का होता है ठीक है जी तो आ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करना है जर्नल में तो हमने क्या फॉलो करना है रूल्स ऑफ डबल एंट्री या इसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं तो फिर हम अपने फ्लो चार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया था दोबारा बना लेते हैं जी जरा इसको आपने तो एक दफा ही बनाया होगा इसको अपडेट कर लें बिजनेस होगा बिजनेस की ट्रांजेक्शन होंगी उसको हम क्या करेंगे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमने कल लिखा था और आज भी आगे लिखा था कि अप्रूवल बेसिस फॉलो की और रूल्स कौन से लगेंगे रूल्स ऑफ डबल एंट्री भी आप कह सकते हैं 
आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है ये अपडेट कर लें इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं किस बेसिस पे ऑन क्रूल बेसिस पे और कौन से रूल अप्लाई करके रिकॉर्ड होती हैं बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ठीक है जी तो जितनी भी डबल एंट्री जब भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन किन एलिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है उन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स की इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं और उनको इंक्रीज या डिक्रीज होने तो उसको हमें डेबिट करना है क्रेडिट करना है तो डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट अफेक्ट हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है अगर हम इतना पता कर लें तो उसके बाद हमारे पास ये रूल है अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको डेबिट करना है अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको क्रेडिट करना है तो डबल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है और चेंज का मतलब कौन सा एलिमेंट और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो जरा थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन जब चलते हैं आगे आप एक और जो इन बेसिक डबल एंट्री में प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे वो जैसे मैंने भी मेंशन भी किया था इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन में आती है अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो सीख लेते हैं साम एंट्री भी ठीक बना रहे होते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट चीज़ होना नहीं पता होता जो उनको बेसिक उस चीज़ के रूल नहीं पता होते तो जरा डबल एंट्रीज पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको बता देता हूँ लिखे जी हैडिंग दें स्टॉक लिखें जरा स्टॉक लिख लें या इन्वेंट्री लिख लें स्टॉक स्टॉक लिख लें या इन्वेंट्री ये एक ही चीज के दो नाम है लिखे जी स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है लिखे द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स वो प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील जिसमें बिजनेस डील करता है मतलब हम ट्रेडिंग बिजनेस सेल में रखेंगे मैनुफैक्चरिंग में जिस जिस प्रोडक्ट की बिजनेस ट्रेडिंग करता है ना उस एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की या उससे ज्यादा की वो हमारा क्या है जी वो हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री है और मैंने कल आपको बताया था कि अगर एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में आपको ये ना बताएं कि आप मार्केट में डील करते हैं कि आप डिस्टर में डील करते हैं कि आप मोबाइल्स की ट्रेडिंग करते हैं कि आप मशीन्स की ट्रेडिंग करते हैं कुछ ना बताएं एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन ना दे तो वो आपकी प्रोडक्ट को किस नाम से बुलाता है एग्जामिनर गुड्स के नाम से गुड सोल्ड का मतलब है जो भी आपकी प्रोडक्ट आपने वो बेची है अब नाम नहीं बताया हुआ लेकिन गुड्स के नाम से बुलाया जाता है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट लिखेगा जी देर आर देर आर टू मैथड्स देर आर टू सिस्टम्स कह लेंगे बल्कि देर आर टू सिस्टम्स देर आर टू सिस्टम्स देर आर two systems to account for transactions there are two systems to account for transactions related to stock ya inventory there are two systems <coughs> to account for transactions related to stock ya inventory to hamare paas do systems hai ji unke naam kya hai ji 
periodic inventory system और दूसरे का नाम क्या है परपेक्चुअल भी कहते हैं इसको इसको कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं परपेक्चुअल या कॉन्टिन्यूस इन्वेंटरी सिस्टम ये पर्योटिक परपेक्चुअल एफ इंट्रो टू जो जिसने पढ़ा नहीं पढ़ा वहां पे भी पता होना चाहिए एफ एर वन में भी बहुत जरूरी पता होना चाहिए कितने मसले आते हैं जब हम आई एस एट पढ़े पढ़ते हैं वहां पे एफ एड में पता होना चाहिए आपकी फॉर्म में जो लाइफ होगी उसमें पता होना चाहिए ऑडिट के दौरान और फाइनल में भी इसकी रिटर्निंग होनी चाहिए तो ये बहुत जरूरी चीज है तो इसका कॉन्सेप्ट ला लेना मैं अपने जैसे मैंने मैंशन किया था कि हमें डबल एंट्री रेपिड ग्रेड कितना आ जाता है लेकिन हमें बस याद कर देते हैं हमारे डबल ग्रैंड कर देते हैं अच्छा जी अभी जो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अभी जो हमने मेन अभी जो अभी के लिए जो मेन डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है पेरोडिक सिस्टम में एफ एर वन में भी फिलहाल इसी की जरूरत है पेरोडिक हेडिंग दें पेरोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम जी इस सिस्टम में क्या होता है जी लिखे जी पहला पॉइंट पेरोडिक इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम लिखेगा जी लिखिए जी इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एवरी यूनिट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एवरी यूनिट इन Inventory ledger card. In inventory ledger card. Inventory ledger card. जी कार्ड मैंने कह सी आर इन्वेंट्री लेजर कार्ड टाइम आज ज्यादा हो गया ठीक है इन्वेंट्री इन्वेंट्री लेजर कार्ड सी आर डी कार्ड अच्छा जी प्लीज बस ज्यादा पानी लगता है कल कम पड़ा था इसलिए ऐसे सवाल नहीं आए थे फिर बात नहीं फिर बात नहीं अच्छा तो पेरियोडिक सिस्टम में ना एक इन्वेंट्री लेजर कार्ड होता है वो हम हम नहीं बनाते उस उस कार्ड में उस जीएससी में आके आप पढ़ेंगे मटेरियल वैल्यूशन चैप्टर में तो उसमें इन्वेंट्री लेजर कार्ड में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जब जब हम यूनिट को परचेज करते हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है जब जब हम यूनिट सेल करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हर वक्त अगर हम वो लेजर कार्ड बना रहे हैं तो हमें हर वक्त हर लम्बा पता होता है कि हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हैं और उनका उनकी वैल्यू उनकी कॉस्ट क्या है लेकिन पेरोडिक सिस्टम में हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे होते हमें हर वक्त हर लम्हा ये नहीं पता होता कि हमारे पास कितना कितने यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है और उनकी कॉस्ट क्या है क्योंकि हम ये लेजर कार्ड ये मेंटेन नहीं कर रहे होते ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि एक प्रपैचल में हमें काम कर रहे होते हैं ठीक है दूसरी बात दूसरा पॉइंट लिखेगा जी इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम वेन एवर इन दिस सिस्टम के बाद वेन एवर इन दिस सिस्टम वेन एवर वी वी बाय इन्वेंट्री इन दिस सिस्टम वेन एवर वी बाय इन्वेंट्री 
whenever we buy inventory then it is treated then it is treated as an expense इस सिस्टम में जब भी हम इन्वेंट्री खरीदेंगे ना इन्वेंट्री खरीदना क्या आता है एक्सपेंस जितना भी हमें स्टॉक बाय किया हम उसे इमीडिएटली उसी वक्त क्या कर देते हैं अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं इस सिस्टम में इन्वेंट्री जब खरीदी जाएगी उसे उसी वक्त क्या कर दिया जाएगा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा पर बैचल में कुछ और होता है पॉइंट भी लिखेगा इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम सेल ऑफ इन्वेंट्री सेल ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज एन इज ट्रीटेड एज एन इनकम इज ट्रीटेड एज एन इनकम तो इस सिस्टम में जब भी हम इन्वेंट्री को स्टॉक को बाय करेंगे तो हम कहेंगे उसी वक्त हम अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम इस पर जो डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई कर रहे होंगे एक्सपेंस वाले कर रहे होंगे और जब भी हम इसको सेल करेंगे तो इसको हम सेल करने पे कौन से रूल अप्लाई कर रहे होंगे कि हमारी इनकम है तो पेडोनिक सिस्टम में स्टॉक को खरीदना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है उसी वक्त और जब स्टॉक सेल करेंगे तो वो क्या बनेगी पॉइंट नंबर फोर पॉइंट फोर अभी है टाइम है बहुत टाइम पड़ा है क्लास वो बाकी भी पढ़ेंगे क्लास इन शाह पॉइंट फोर लिखे थे अच्छा अब होता है कि आप एक एक क्वेश्चन जेन में आ सकता है अदर देन क्लास खत्म होने के इसके अलावा भी जेन में को आ सकता है वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक फर्ज करते हैं हम पूरा साल ना सेल कर पाए तो क्वेश्चन जेन में आता है कि यार वो स्टॉक सेल भी नहीं हुआ तो हमने फिर उसको एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस तो तब रिकॉर्ड होना चाहिए ना जब आप जब आप उनको सेल भी कर दिया सेल होगी तो उनको एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर आ, हम क्या करते हैं हम चूंकि रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन नहीं करते तो फिर और सिस्टम में क्या होता है हम हम ये रेट पे क्या करते हैं हमारा जो गोडाउन या वेयर हाउस होता है हम वहाँ पे जाते हैं क्योंकि हम जब हम स्टोर या जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड हम मेंटेन नहीं करें ना तो हमें हर वक्त हर लम्हा ये नहीं पता कि हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है हमें नहीं पता हमसे कोई पूछेगा कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ आपने हमें पता है क्योंकि आप क्या फॉलो कर रहे हैं पिरोनिक सिस्टम तो फिर क्या करते हैं हम नॉर्मली साल के एंड में जाके गोडाउन या वेयर हाउस में जाके हम क्या करते हैं जो हमारा स्टॉक बचा होता है हम उसे क्या कर देते हैं काउंट कर देते हैं हम कहते हैं ये स्टॉक बचा हुआ है इससे हम क्या कर देते हैं काउंट कर देते हैं तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वेयर हाउस का वेट करना पड़ेगा और वहाँ जाके स्टॉक काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई बैलेंस कोई लेजर कोई स्टोर कोई इन्वेंट्री लेजर कार्ड में डे नहीं कर रहे तो पॉइंट फोर लिखें थी इन दिस सिस्टम बैलेंस ऑफ स्टॉक कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस सिस्टम बैलेंस ऑफ स्टॉक कैन बी कैलकुलेटेड बैलेंस ऑफ स्टॉक कैन बी कैलकुलेटेड बाय विजिटिंग द वेयर हाउस बाय विजिटिंग द वेयर हाउस by visiting the warehouse and normally no and normally stock balance and its cost and normally stock balance and its cost is determined stock balance and its cost is determined 
is determined at year end. Normally stock का balance और उसकी cost को हम कब determine करते हैं? Year end. Allah Hafiz. कल करेंगे जी लाभ.